এক্সক্লুসিভিটি এখন ক্রসিভ যে কেমিক্যালস গুলো আছে ক্রসিভ কেমিক্যালস গুলো আমরা ল্যাবের মধ্যে দেখেছি যত প্রকার স্ট্রং অ্যাসিড গুলো আছে বেস তারপর আরো কিছু কেমিক্যালস আছে যেমন আয়োডিন কিংবা অক্সিডাইজার অক্সিডাইজিং হাইলি অক্সিডাইজিং রিডিউসিং এজেন্ট গুলো সেগুলো তোমার অনেক বেশি ক্রসিভ এগুলো যদি সরাসরি তোমার কারোর হাতে কিংবা গায়ে লাগে সেগুলো অনেক ধরনের সমস্যা হয় ডিহাইড্রেশন তোমার স্কিনে করবে কিংবা পুড়ে যাবে তো এই ধরনের প্রসিভ যে ম্যাটেরিয়াল গুলো আছে সেগুলোকে অবশ্যই টক্সিসিটি কিংবা টক্সিক সাবস্টেন্স এর মধ্যে নিয়ে আসে এবং এগুলো কেমিক্যাল হ্যাজার্ডস এর মধ্যে পড়তেছে আর কি আমরা কেমিক্যাল হ্যাজার্ডস ই পড়তেছি তো কেমিক্যাল হ্যাজার্ড কি বলে হ্যাজার্ডস এর মধ্যে এগুলো পড়তেছে তো প্রসিভ যে কেমিক্যালস গুলো আছে সেগুলোকে তোমার সহজে যাতে বোঝা যায় এইরকম একটা সিম্পল ব্যবহার সিম্বল ব্যবহার করা হয় যখন কোন তোমার জারের মধ্যে হোক কিংবা কোন কন্টেনারের মধ্যে হোক সেগুলো প্রসিভ কেমিক্যালস গুলো থাকতেছে সেখানে একটা সিম্বল ইউজ করা হয় ঠিক এইরকম সিম্বল ওল্ড সিম্বল এটা হলো ওল্ড সিম্বল এবং এটা বর্তমানে নিউ সিম্বল ঠিক এইভাবে দেওয়া হয় যে ক্রসিভ এই সিম্বলটা থাকলেই বুঝে নিতে হবে সেটা হলো ক্রসিভ ম্যাটেরিয়ালস এখানে সিম্বল থেকে বোঝা যাচ্ছে যে হ্যাঁ गुरुपूर्ण जिन विषय मदार अब केमिस्ट्री बनाण बेस किस जाना जाए टक्सिटी যেমন তোমরা সোডিয়াম যদি বাতাসের মধ্যে আসে তাহলে সোডিয়াম অক্সাইড তৈরি করে পানির মধ্যে করলে আগুনও জ্বলে তোমরা এগুলো প্র্যাকটিক্যাল করছো দেখছো তো এই ধরনের অনেক হাইলি রিয়াকটিভ কেমিক্যাল গুলোকে অবশ্যই সেইভাবেই রাখতে হবে যাতে তারা কোনো হ্যাজার্ডাস ইনভারমেন্ট তৈরি করতে না পারে যেমন হাইলি রিয়াকটিভ সোডিয়াম গুলোর ক্ষেত্রে আমরা করি কি ল্যাবে আমরা দেখছি সেগুলো প্যারাফিনের মধ্যে অথবা কেরোসিন তেলের মধ্যে ডুবানো থাকতেছে আর কি তো এইরকম হাইলি রিয়াকটিভ যে কম্পাউন্ড গুলো আছে কেমিক্যালস গুলো আছে সেগুলো তোমার কেমিক্যাল হ্যাজার্ড তৈরি করতে পারে এবং এটা নতুন ধরনের রিয়েকশন করে নতুন নতুন প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারে সহজেই এবং ডিকেও হয়ে যায় খুব সম্পর্কে সহজে নষ্ট হয়ে যায় তো এই জন্য এগুলাকে অবশ্যই ভালোভাবে স্টোর করতে হবে আর কি তারপর হলো কম্প্রেসেবিলিটি তোমার আমরা জানি যে সাধারণত কম্প্রেসড করে গ্যাস গুলোকে অনেক সময় পাইপলাইনের মধ্যে দিয়ে পাস করানো হয় তো যদি কোনো কারণে এগুলোর মধ্যে কোনো ধরনের লিকেজ হয় অথবা প্রেশার ধরো একটা তোমার পাইপলাইনের মধ্যে লেখা আছে যে হান্ড্রেড বার হান্ড্রেড বার সে প্রেশার সহ্য করতে পারবে তার চেয়ে যদি বেশি প্রেশারে তুমি দেও কোনো কারণে কিংবা আমরা দেই তাহলে সেখানে সেই গ্যাস লাইনটা টিকবে না সেটা বাস্ট হয়ে যাবে অথবা আগুন টাগুন জ্বলে যাবে একটা কিছু দুর্ঘটনা ঘটবে কেমিক্যাল হ্যাজার্ড সেখান থেকে হতে পারে তোমার এখন দুর্ঘটনা অনেক ঘটতেছে তোমার পেপার পত্রিকা কিছুদিন পর পর দেখা যাচ্ছে যে বাসার সিলিন্ডার গ্যাসের সিলিন্ডার সেগুলো বাস্ট হচ্ছে বাস্ট হয়ে এরকম মানুষও মারা যাচ্ছে অনেক এগুলো খবর দুঃখজনক অনেক খবর গুলো তার মানে এগুলো নিশ্চয়ই কোন একটা ফল্ট হচ্ছে তো অবশ্যই সিলিন্ডারের ফল্ট হচ্ছে হয় তৈরি করতে অথবা যে পরিমাণ সেটা নিতে পারতেছে অথবা গ্যাসের মধ্যে এমন কোন ম্যাটেরিয়াল আছে যেগুলো করসন করতেছে করে সিলিন্ডার গুলোকে নষ্ট করে দিচ্ছে কোনো না কোনো সমস্যা তো অবশ্যই হচ্ছে না হলে তো এগুলো সিলিন্ডার গুলো বাস্ট হওয়ার কথা না যেগুলো যদি ওটা প্রপারলি মেনটেন করা হয় ততখানে প্রেশার নিতে পারবে ততখানে যদি তাকে দেওয়া হয় তো এগুলোর কারণে অনেক বড় বড় দুর্ঘটনা করে ঘটে তো এই জন্যই কেমিক্যাল হ্যাজার্ড কম্প্রেসেবিলিটি কমপ্রেস করে গ্যাস কি করার ক্ষেত্রে সেখান থেকেও হতে পারে তো এই জন্য বিশেষ করে সিলিন্ডার কিংবা এই ধরনের মারাত্মক দুর্ঘটনা যেগুলো হচ্ছে যে জায়গাগুলো থেকে সেগুলো যারা তৈরি করতেছে সেগুলো তারা কিন্তু আমাদের মতোই ওখানে কেমিস্ট রাখছে তোমরা আমরা এখান থেকে পাশ করে বের হয়ে যে এরকম বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে চাকরি করতেছি সেখানে যে তার মানে তারাই হয়তো কোনো সচেতন থাকতেছে না নাকি যারা অন্য কোনো ঘটনা করতেছে এগুলো অবশ্যই 
চিন্তা ভাবনা করতে হবে দেখতে হবে নাহলে একটা সিলিন্ডার বাস্ট হলো হয়ে চারটা মানুষ মারা গেল দুটা মানুষ মারা গেল কিংবা একটা মানুষ মারা গেল সেই দুর্ঘটনা কেন ঘটবে একটা মানুষের জীবনের মূল্য অনেক বেশি তাহলে এই মানুষের সচেতনতার অভাবের কারণে সেই দুর্ঘটনা গুলো ঘটতেছে তাহলে অবশ্যই সেই জায়গায় যারা কাজ করতেছে তাদের সাফিসিয়েন্ট নলেজ থাকতে হবে একটা জিনিস যখন তৈরি করতেছে কিংবা সেটাকে যখন ডিফিল করতেছে কি পরিমাণ প্রেশার নিতে পারবে কি পরিমাণ গ্যাস এখানে দেওয়া যাবে সেই কন্টেনারে কি পরিমাণ প্রেশার পর্যন্ত রাখা যাবে সেগুলো অবশ্যই সবকিছু ভালোভাবে জাস্টিফাই করতে হবে তাহলে এটা একটা কেমিক্যাল হ্যাজার্স এর একটা পার্ট বড় একটা পার্ট এটা অনেক বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে বিশেষ করে তোমরা যখন ইন্ডাস্ট্রি গুলোতে যাবা দেখবে যে এই ওখানে অ্যাটোমিকাইজেশন স্পেক্ট ফটোমিটার ব্যবহার করতেছে কিংবা এই ধরনের জিনিসগুলো যখন ব্যবহার করবে অনেক বড় বড় সিলিন্ডার অ্যাসিটিলিন গ্যাসের সিলিন্ডার আরগন গ্যাসের সিলিন্ডার সিলিন্ডার গুলোকে স্টোর সিলিন্ডার গুলো দরকার হবে ওই মেশিন গুলোকে চালানোর জন্য তো সিলিন্ডার গুলো সাধারণত নিজের সেফটির জন্য একটা দূরে একটা জায়গায় রাখতে হয় যে যে বিল্ডিং এ তুমি কাজ করবা সেখান থেকে ডিস্টেন্সে যেন থাকে কারণ দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে কিন্তু আমাদের সচেতন থাকতে হবে যতটাকে সাবধানতা অবলম্বন করা যায় সেই দুর্ঘটনাটা যাতে না হয় একটা সিলিন্ডার বাস্ট হয়ে গেলে একটা বিল্ডিং ও ভেঙে করতে পারে কারণ এত বেশি এনার্জি তখন তৈরি হয় সুতরাং সেটা অনেক সতর্ক ভাবে আমাদের চলতে হবে এগুলো যখন তোমরা চাকরি করবা যে যে লেভেলের জায়গায় চাকরি করবা অবশ্যই এগুলো খেয়াল রাখতে হবে যে সেফটি ফার্স্ট তারপরে অন্য কিছু আগে নিজের সেফটি নিতে হবে তারপর হলো আরো কিছু ব্যাপার থাকে ডেনসিটি যেগুলো কেমিক্যাল হ্যাজার্স এর মধ্যে পরে যেমন ডেন্সিটি মেল্টিং পয়েন্ট তারপর হলো মিস্টেবিলিটি উইথ ওয়াটার পানির সাথে মিক্স হয়ে যাওয়া বিস্কোসিটি ব্যাপার ডেন্সিটি এই টার্ম গুলো সবার তোমার জানা ডেন্সিটি কি জিনিস মেল্টিং পয়েন্ট কি জিনিস এই জিনিসগুলো তোমার অনেক সময় এটা মাইনর মাইনর কিছু বিষয় এই যে এই বিষয়গুলোর কারণে কেমিক্যাল হ্যাজার্ড অনেক সময় হতে পারে আর কি আচ্ছা আমার একটু মনে হচ্ছে গলাটা একটু ধরে ধরে আসছে আহ একটু তোমাদের শুনতে হয়তো কষ্ট হতে পারতো হচ্ছে আমি চেষ্টা করতেছি ভালো করার আর কি আচ্ছা এখন দেখো বেশ কিছু সিম্বলস আছে এই সিম্বলস গুলো যতখানি সম্ভব মনে রাখার চেষ্টা করবে কারণ তোমাদের আমাদের এখান থেকে যে প্রোডাক্ট গুলো বের হবে যে স্টুডেন্ট গুলো বের হয় তারা সাধারণত সেভেন্টি পার্সেন্ট কিংবা সিক্সটি পার্সেন্ট ধরো ইন্ডাস্ট্রি বেস চাকরি করে হয়তো টেন পার্সেন্ট কিংবা ফিফটিন পার্সেন্ট বাইরের ফরেন কান্ট্রি গুলোতে চলে যাচ্ছে আর বাকি ফিফটিন কিংবা টোয়েন্টি পার্সেন্ট গভর্নমেন্ট জব পাচ্ছে আর ম্যাক্সিমাম ফিফটি থেকে সিক্সটি পার্সেন্ট আমাদের ইন্ডাস্ট্রি ভালো ভালো ইন্ডাস্ট্রিতে সেগুলো ভালো জব করতেছে তো সেখানে যখন ইন্ডাস্ট্রি গুলোতে চাকরি করবে বিশেষ করে ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিক্যাল যে কোনো এই ধরনের ইন্ডাস্ট্রি গুলোতে চাকরি করলে এই সিম্বল গুলোর সঙ্গে অবশ্যই পরিচয় হতে হবে তোমাদের এগুলো অবশ্য ওখানে ইন্ডাস্ট্রিতে গেলে তোমরা দেখতে দেখতে অনেক শিখে যাবে কিন্তু আগে থেকে যদি তোমার জানা থাকে তোমার ভাইবা বোর্ড বলো যে কোনো জায়গায় তুমি নিজেকে তুমি যে একজন যোগ্য পার্সন সেটাকে তুমি ওখানে উপস্থাপন করতে পারবে আর কি তো এই জন্য এই সিম্বল গুলো মনে রাখার চেষ্টা করবে এক্সপ্লোসিভ তারপর ইজিলি ফ্লেমেবল টক্সিক ইরিটেন্ট ফিউল তারপর হলো এক্সট্রিমলি ফ্লেমেবল ভেরি টক্সিক তারপর হলো হার্মফুল তারপর ক্রোসিভ তারপর ডেঞ্জারাস ফর দ্য ইনভারনমেন্ট এই সিম্বল গুলো ইম্পর্টেন্ট এছাড়াও আরো অনেক সিম্বল আছে এখানে দেখো যে একটা সিম্বল এর চার্ট আছে ইন্টারনেটে সার্চ দিলেই পেয়ে যাবে তো স্যার হ্যাঁ বলো স্যার আগের স্লাইড জানেন হ্যাঁ স্যার ওই যে স্যার ইজিলি ফ্লেমেবল আর এক্সট্রিমলি ইজিলি ফ্লেমেবল স্যার যদি ওই ধরেন এফ বা এ প্লাস দেখে এখন বর্তমানে আমরা এই দুইটারে ডিফারেনশিয়েট করতে পারতাছি মানে পার্থক্য করতে পারতাছি কিন্তু যদি এগুলো দেওয়া না থাকে যদি ওই সিন দুইটা দেওয়া থাকে তখন কিভাবে বুঝবো কোনটা ইজিলি আর কোনটা এক্সট্রিমলি অথবা আবার টক্সিক এর দিকে তাকান মনে রেখে কি লাভ তারা তো বইলাই দিল এটা তো তোমার সাইন যে ফ্লেমেবল সাইন সাইন দেয়া ঠিক আছে না আরো এরকম অনেক সিম্বল আছে যেগুলো একদম ইন্টারন্যাশনালি অথরাইজ করা সিম্বল এগুলো কোনো চেঞ্জ চেঞ্জ করার কোনো কেউ পারবে না তুমি আমিও চেঞ্জ করতে পারবো না এগুলো এটা একদম ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেম ভাবে এইভাবে করে দিয়েছে 
সামান্য আছে সেটা কন্ট্রোল হয়ে যাবে কিন্তু আমরা আমাদের মতো দেশগুলোতে এগুলো না মানার কারণে এই যে আবার হেফাজার একটা অবস্থায় চলে আসলো যে আগে কিছুদিন আগে খুব ভালো চললো ভালো চলে আবার এখন হঠাৎ করে বেরিয়ে গেল তো আমরা যদি নিয়ম কানুন গুলো সবাই মেনে চলতাম খুব কষ্ট নয় এটাতে উপকারও আছে একটা মাস্ক যদি পড়ি আমরা পরে রাস্তায় বের হই তাহলে অনেক ধুলাবালি থেকে আমরা মুক্ত থাকি দেখবা যে তোমার সর্দি কাশি এমনিতেই অনেক কমে যাবে হবে না তাহলে এটা ওটার উপকারিতাও আছে তো এমনি উপকারের জন্যই না হয় করলাম তো এটা হ্যাবিটেট করে নিলে তো হয়ে গেল হ্যাবিটেট করলেই হয়ে যাচ্ছে এটা কোনো বড় ব্যাপার না তো অনেকে দেখবা যে ইন্ডাস্ট্রিতে চাকরি করতেছে হয়তো সেটা লক্ষ্য করতেছে না মনে করছে সঙ্গে সঙ্গে তো ক্ষতি হচ্ছে না কিন্তু লং টার্ম যে ইফেক্ট গুলোর বডিতে হচ্ছে সেগুলো তো তাৎক্ষণিক সে বুঝতে পারতেছে না একটা পর একটা সময়ের পর পাঁচ বছর দশ বছর পর সে ঠিকই বুঝতে পারবে যে না আমার এই কারণে আমার এই কন্ডিশন আছে একটা সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছে সিমেন্টের যে পার্টিকেল গুলো ছোট ছোট পার্টিকেল গুলো সেখানে যদি তুমি প্রপারলি মাস্ক না ব্যবহার করো প্রপারলি তুমি গ্লভস ইউজ না করো সেগুলো তোমার বডিতে ধীরে ধীরে তোমার হ্যাম্পার্ট করবেই তোমার এক সময় এসে তোমার লাং এর ডিজিজ শুরু হবে কিডনি ডিজিজ শুরু হবে সুতরাং সুতরাং যে পরিবেশে যেভাবে যেতে হবে সেই পরিবেশে সেইভাবে সবসময় সেফটিটা নিয়ে যেতে হবে আর কি তো আরো কিছু এখানে দেয়া আছে যে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করতেছে ইন্ডাস্ট্রিতে সেটা তোমার স্টিল মিল হোক কিংবা লেড কিংবা কেমিক্যালস এর হোক ইটের ভাটা গুলো তো অনেক লেবাররা কাজ করতেছে অনেক ম্যানেজারদেরকে ওখানে এনভায়রমেন্টে থাকতে হয় তোমরা এ পর্যন্ত ফোর্থ ইয়ারে উঠছো হয়তো অনেক ইন্ডাস্ট্রিতে ভিজিট করছো দেখবা যে কিছু জায়গায় অনেক যে ইন্ডাস্ট্রিতে গেছো দুই তিনটা ইন্ডাস্ট্রিতে হয়তো গেছো তোমরা দেখবে কিছু জায়গায় অনেক বেশি হিট কিছু জায়গায় কেমিক্যালস এর গন্ধ থাকা যাচ্ছে না এরকম ইনভায়রমেন্ট অবশ্যই গেছো তো সেই এনভায়রমেন্ট গুলোতে যদি তুমি লম্বা সময় থাকো যদি তুমি ঠিক মতো প্রপারলি যদি নিজেকে পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট গুলো না পারো তাহলে সেটা তোমার শরীরের জন্য অনেক ক্ষতি হবে তো সুতরাং যখন যে পরিবেশে যে ধরনের ইনভারনমেন্টে যাবে সেই ধরনের ইনভারনমেন্টের উপযুক্ত হয়ে আমাকে যেতে হবে আর কি এটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে নিজের জন্য আচ্ছা কেমিক্যাল এজ এ কজ অফ অকুপেশনাল ডিজিজেস অ্যান্ড পয়জনিং কেমিক্যাল যেটা তোমার অকুপেশনাল ডিজিজেস এবং পয়জনিং করতেছে সেটা কোন ধরনের কেমিক্যালস এবং কি কি ভাবে সেগুলো আসলে পয়জনিংটা করতেছে আমাদের শরীরে আমাদের বডির ভিতরে কি কিভাবে আসতে পারে একটা কেমিক্যালস অথবা যে কোনো ধরনের গ্যাস সেগুলো আসতে পারে হলো ইনজেকশন ইনহেলেশন আর একটা হলো অ্যাবজেকশন ইনজেকশন হলো যে আমরা যখন কোনো কিছু নাক কি বলে মুখ দিয়ে আমরা খাচ্ছি যখন আমরা আমি আমি তোমাদের ল্যাবে ঢোকানোর সময় বলি হয়তো অনেকে শোনো অনেকে শোনো না যে ল্যাবের একটা পানিও তোমরা খাবে না এটা আমি বলে দিই যে ল্যাবের কোনো কিছুই মুখে দেওয়ার চেষ্টা করবে না কারণ পানিটাও যেটা ব্যবহার করা হয় সেই ল্যাবের মধ্যে কোন অবস্থা থাকে ওখানে অনেক গ্যাস ট্যাস থাকে অনেক ধরনের কেমিক্যালস থাকে কখন কোন কে পানির মধ্যে কি ফেলবে কিংবা ওখানে কি পড়বে এটা বলা মুশকিল আবার ডিআনাইসড ওয়াটার আছে যেগুলোর মধ্যে কোনো আউন নাই সেগুলো আমরা ল্যাবে ব্যবহার করি সেই ডিআনাইসড ওয়াটার কোনটা কোনটা হয়তো কেউ না জেনে আমরা তো সবাই কিন্তু ল্যাব টেকনিশিয়ানরা অত এক্সপার্ট না আমরা সবাই স্টুডেন্টরা অত এক্সপার্ট না হয়তো সেই ডিআই ওয়াটার নর্মাল ওয়াটার সাথে মিক্স করে ফেললো কিংবা নর্মাল পানির বোতলের মধ্যে ডিআই ওয়াটার নিয়ে ঘুরে বেড়ালো সেটা থাকলো এরকম হতেই পারে এটা হয় সচরাচর হয় তো এই জন্যে বলি যে ল্যাবের পানিও যদি পিপাসা লাগে বাইরে যে টিউবওয়েল আছে কিংবা অফিসে যে গ্লাসে পানি খেয়ে আসবে কিন্তু ল্যাবের পানিও খাওয়া যাবে না এটা আমি সবসময় বলি আর অন্য কোন কেমিক্যালস এর তো দূরেই থাক সেটা তো চিন্তাও করা যাবে না তো এই যে ইন্ডাস্ট্রিতে যখন কাজ করবে সেখানে অবশ্যই তোমার যখন তোমার কোনো কিছু খাওয়ার দরকার হবে তখন সেটার জন্য আলাদা একটা রেজিয়ন থাকবে একটা কি বলে ক্যাফেটেরিয়া কিংবা যে কোনো ধরনের একটা ক্যান্টিন থাকবে সেটা একদম দূরে সেখানে ইনভারমেন্টাল যে যেন কোনো টক্সিসিটি সেখানে না যায় অবশ্যই ভিতরে ইন্ডাস্ট্রির ভিতরে যে কোনো সেখানে কোনো কিছু খাওয়া কিংবা ড্রিঙ্ক করা অবশ্যই যাবে না একদম টোটালি বন্ধ করতে হবে কারণ ইনজেকশনের মাধ্যমে কেমিক্যালস গুলো শরীরের মধ্যে আসতে পারে এটা হলো আমাদের জানা অবস্থায় সেফটি থাকা কিন্তু যদি তুমি নিজের অজান্তে খাও সেটা আমরা তো কিছু করা নেই ধরো আমি বাজার থেকে একটা জুস কিনে নিয়ে এসে খেলাম অনেক আহ শখ করে এখন জুসের মধ্যে দেয়া আছে এমন পরিমাণে প্রিজারভেটিভ যেটা তোমার জন্য অনেক ক্ষতিকর আমাদের জন্য অনেক ক্ষতিকর এটা হচ্ছে আমাদের দেশে সচরাচর হচ্ছে যে পরিমাণ প্রিজারভেটিভ দেওয়ার কথা তাতে অনেক হাই বেশি পরিমাণ দিচ্ছে সেটা আমরা অজান্তে খেলাম সেখানে আমার সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে আমাকে যতখানি করতে হবে তার চেয়ে বেশি করতে হবে ইন্ডাস্ট্রি যারা তৈরি করতেছে
না খেয়ে তো বাঁচতে পারে না মানুষ তাহলে খেতে হবে তাহলে অবশ্যই তাদের ইথিক্স দেখে সেই প্রোডাক্ট গুলো তৈরি করতে হবে কিন্তু সেটা আমাদের অজান্তে আসছে কিন্তু জানা অবস্থায় আমাদের যেন না আসে সেটা আমরা অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে ইঞ্জেকশন মাধ্যমে আর কি তারপর ইনহেলেশন তারপর একটু আগে যেটা বললাম যে মাস্ক আমরা পড়তেছি না মাস্ক পরার অনেক উপকারিতা আছে এখন আমরা রাস্তাঘাটে যাচ্ছি রাজশাহীতে যারা আসো এখন দেখতে পারতেছো যে তালাইমাই থেকে যখন সাহেব বাজার যাও রাস্তাঘাট গুলো ভাঙা ভাঙে হচ্ছে কি পরিমাণ ধুলা তোমরা এখন চলাচল করলে বুঝতে পারবে সেই ধুলা গুলা কি আমাদের নাকের মধ্যে দিয়ে আসতেছে না শরীরে যাচ্ছে না অবশ্যই যাচ্ছে তাহলে আমরা এরকম ধুলার পরিবেশে এখন আমরা সেটার ব্যাড ইফেক্ট বুঝতে পারতেছি না কিন্তু এই ধুলার পরিবেশে যদি প্রত্যেকদিন যদি চার পাঁচ বার করে যাতায়াত করি আমাদের শরীরে কি পরিমাণ ধুলাটা জমা হবে ভিতরে লাঙে যে জমা হবে কিংবা কি পরিমানে সেগুলো সাইড ইফেক্ট হতে পারে তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই সেই জায়গায় এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করার জন্য নর্মালি হলে এখন মাস্ক ব্যবহার করা জরুরি এমনিতে আমি কোভিড নাইনটিন এর কথা বাদ দিলাম যদি নর্মালি এখন হেঁটে বেড়ায় তাহলে আমাদের এই ইনভারনমেন্টে এত পরিমাণ ধুলা বালি হয়ে গেছে তাহলে ইনহেলেশন একটা মেইন সোর্স যে আমরা যে তোমার নাক দিয়ে যে নিঃশ্বাসটা নিচ্ছি সেটার মাধ্যমে পরিমাণ যে ময়লা ধুলা বালি আমাদের ইনভারনমেন্ট থেকে আমাদের শরীরে যাচ্ছে আমরা নিজে বুঝতেছি না এই জন্য সর্দি কাশি এটা সেটা জ্বর টর আরো অনেক প্রকার রোগ বালাই লেগেই যাচ্ছে আর কি সব সময় সবার মধ্যে তাহলে সেগুলো কি কিভাবে আমাদের শরীরে কোন কোন ধরনের জিনিসগুলো আসতে পারে ডাস্ট ডাস্ট আমরা কোন গুলোকে বলবো সেগুলো হলো স্মল পার্টিকেল যারা যেগুলো বাতাসের মধ্যে সহজেই ভেসে বেড়াতে পারে সেই ধরনের পার্টিকেল গুলো হলো ডাস্ট যেমন তোমার সয়েল সেটা হতে পারে সয়েলে যে স্মল পার্টিকেল সেগুলো হতে পারে তারপর হলো ওয়েদার কারণে ওয়েদার কারণে তোমার বিভিন্ন ধরনের ধুলা বালি থেকে শুরু করে যত প্রকার শুকনো আবর্জনা সেগুলো বাতাসে ভেড়ে ভেসে বেড়াতে পারে তারপর বহালকানিক যে ইরাকশন আছে এইভাবে অনেক ধরনের যেগুলো বাতাসের মধ্যে ছোট ছোট পার্টিকেল আকারে সেগুলো থাকতেছে এগুলো খুব সহজেই ইনহেলেশনের মধ্যে আমাদের শরীরের মধ্যে আসতেছে তারপর হলো ফিউম ফিউম হলো কন্ডেন্স সলিড পার্টিকেল ইন এয়ার অর্থাৎ সলিড পার্টিকেল কন্ডেন্সড অবস্থায় থাকতেছে এয়ারের মধ্যে সেটা হলো ফিউম সেই ফিউম গুলো আমরা যখন আনবার্ন আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখি যে যখন আনবার্ন ফুয়েল অবস্থায় থাকে সেটা তোমার ভেহিকেল থেকে আসতে পারে অথবা রান্না বান্নার কাজে ব্যবহার করতে পারে একটা গাড়ি চলতেছে সেখান থেকে অনেক কালো ধোঁয়া চলে আসতেছে তার মানে ওখানে কার্বনটা টোটালি বার্ন হচ্ছে না ইঞ্জিনের কোনো সমস্যা আছে এই জন্য কার্বনটা টোটালি বার্ন হচ্ছে না এই জন্য ফিম আকারে কার্বনের পার্টিকেল গুলো চলে আসতেছে এনভারনমেন্টের মধ্যে তাহলে এই ফিউমসটা আমাদের ইনহেলেশনের মাধ্যমে আমাদের শরীরে আসতে পারে তারপর হলো গ্যাস যেগুলো নর্মাল কন্ডিশনে যারা গ্যাসিয়াস অবস্থায় থাকে গ্যাসিয়াস ফেজে থাকে তাদেরকে আমরা গ্যাস বলি অর্থাৎ নর্মাল টেম্পারেচারে যারা গ্যাসিয়াস ফেজে থাকতেছে তাদেরকে আমরা গ্যাস বলতেছি বিভিন্ন ধরনের গ্যাস আমাদের ইনভারনমেন্টে ডে বাই ডে ইন্ডাস্ট্রি থেকে বের হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি যত প্রকার কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি আছে নাইট্রিক অ্যাসিড তারপর সালফার সালফার ডাইঅক্সাইড এছাড়াও অনেক ইন্ডাস্ট্রিতে তোমার এমনকি কাপড়ের ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক কেমিক্যাল ব্যবহার করা হচ্ছে টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিতে কিংবা যে কোনো ধরনের ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে তো সেগুলো থেকে বিভিন্ন ধরনের গ্যাস বের হয়ে আসছে কিংবা ইটের ভাটা গুলো থেকে দেখলেই রাস্তা দিয়ে গেলেই দেখ বোঝা যাচ্ছে কি পরিমাণ গ্যাস গুলো বের হয়ে আসতেছে তো এই গ্যাস গুলো আমাদের ইনভারনমেন্টের মধ্যে চলে আসতেছে এরপর হলো ভ্যাপার যেগুলো লিকুইড ওয়াটার ওয়াটার যখন তোমার টেম্পারেচার বাড়তেছে তখন ভ্যাপারের অবস্থায় আসতেছে তো এই ভ্যাপার তোমার অ্যাম্বিয়েন্ট যারা লিকুইড ভ্যাপার শুধু পানির ক্ষেত্রে না যে কোনো লিকুইড ক্ষেত্রে যারা নর্মাল টেম্পারেচারে লিকুইড কিন্তু হিট দিলে ভ্যাপারেজ হয়ে যাচ্ছে আর কি সেই ভ্যাপার গুলো তোমাদের অনেক টক্সিক ভ্যাপার যেগুলো আছে সেগুলো আমাদের শরীরের মধ্যে চলে আসতেছে আর কি ইনহেলেশনের মাধ্যমে তো ইনহেলেশনের মাধ্যমে এই জিনিসগুলো আমাদের এই যে দেখেন একটা ছবি দিয়ে আছে যে নাকের মধ্যমে সরাসরি একদম লাং এর মধ্যে যে এগুলো জমা হচ্ছে আর কি তাহলে সেখান থেকে আমাদের ডিজিজেস হচ্ছে অনেক প্রকারে তারপর স্কিন কন্ট্যাক্ট আমি একটু বললাম যে তোমার এখানে দেখো যে বিভিন্ন ধরনের ইন্ডাস্ট্রি আছে সেখানে এখানে একটা ছবি দেখে বুঝতে পারছো যে একজন লেবার তোমার এখানে সিমেন্ট ঢালতেছে একটা ইয়ে আছে তো সেগুলো যখন সিমেন্টটার কি কি দিয়ে তৈরি হচ্ছে সেখানে ফরসিভ মেটেরিয়ালস আছে তোমরা পড়ছো সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি ফরসিভ মেটেরিয়ালস আছে এইরকম অনেক কেমিক্যালস আছে যেগুলোর মধ্যে সরাসরি তোমার ফরসিভ মেটেরিয়ালস গুলো আছে সেগুলো তোমার গায়ের কন্ট্যাক্টে লাগলে স্কিন কন্ট্যাক্টে লাগলে স্কিনের সমস্যা হবে এসিড বেস যেগুলো আছে সেগুলো তো আছে যে কোনো এসিড তোমার গায়ে লাগলে গ
তো এই ডাস্ট ফ্রেম গুলো কেমন ধরনের ক্ষতি গুলো করে আমাদের শরীরে কি কি ধরনের ক্ষতি গুলো করতেছে ডাস্ট গুলোকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হলো যে ইনার ডাস্ট ইনার্ট যারা তোমার কেমিক্যালি ইনার্ট হয় যেমন দেখো কার্বন ডাস্ট ইজ প্রেজেন্ট ইন প্লান্ট ম্যানুফ্যাকচারিং এন্ড ইউজিং কার্বন ব্ল্যাক গ্রাফাইট প্রোডাক্ট কার্বন ডাস্ট হ্যাজ নো নট বিন অ্যাসোসিয়েট উইথ লাং ডিজিজেস বাট ডাস্ট কজ ব্লাকিং অফ লাং টিস্যু তার মানে কার্বনের যে ডাস্ট গুলো আছে তারা লাং ডিজিজেস কোনো করতেছে না লাং ডিজিজেস হচ্ছে না কিন্তু এরা করে থেকে লাং টিস্যু গুলাকে কালো করে দিচ্ছে ব্ল্যাক করে দিচ্ছে ব্লাকিং অফ দা লাং টিস্যু এবং এরা শ্বাস প্রশ্বাসের অনেক কষ্ট করায় ঠিক আছে তো আরেকটা হলো সিলিকেট পাউডার সিলিকেট পাউডার আর ওয়াইডলি ইউজ অ্যাজ ফিলার ইন কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি ফিলার কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে তোমার ফিলার হিসেবে অনেক বেশি ব্যবহার করা যাচ্ছে সিলিকেট পাউডার গুলোকে তারপর ফুলার আর যেটা পাওয়া যায় ইজ অলসো ইউজ ইন রিফাইনিং অপারেশন রিফাইনিং অপারেশনে ব্যবহার করা যাচ্ছে বোধ দিস ডাস্ট আর কনসিডার্ড তোমার হার্মলেস দো দে ক্যান কজেস ডিসকমফোর্ট তার ডিসকমফোর্ট তৈরি করে এবং শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট করায় হয় কিন্তু এরা হার্মলেস হিসেবে থাকে গুড ভেন্টিলেশন এন্ড হ্যান্ডেলিং ইজ ক্লোজ সিস্টেম ইজ ইউজফুল ইন কন্ট্রোলিং দিস ডাস্ট ভালো মতো ভেন্টিলেশন এবং হ্যান্ডেলিংটা যদি ভালো মতো করা যায় এগুলোকে কন্ট্রোল করা যায় এই ডাস্ট গুলো হলো ইনার ডাস্ট কার্বন কার্বন সিলিকেট পাউডার ফুলার আর এই ডাস্ট গুলো হলো ইনার ডাস্ট এরা লাং ডিজিজ সরাসরি করতেছে না লাং টিস্যু গুলোকে কালো করে দিচ্ছে লাং এর মধ্যে ব্লকেজ তৈরি করতেছে অর্থাৎ নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় ডিসকমফোর্ট হচ্ছে আর কি এরপর আসে হার্মফুল ডাস্ট হার্মফুল ডাস্ট কোন গুলো সিলিকা ডাস্ট সিলিকা ডাস্ট ইজ ইনকাউন্টেড ইন দা রাবার এন্ড রিফ্যাক্টরি কি বলে রিফ্যাক্টরি ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস অর্থাৎ রাবার ইন্ডাস্ট্রি কোন রিফ্যাক্টরি ইন্ডাস্ট্রি গুলোতে এগুলোকে বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে তারপর এরপর হলো ভ্যানেডিয়াম ভ্যানেডিয়াম এই এই ডাস্ট গুলো হলো কি তোমার শরীরের মধ্যে আসতেছে এবং সে তারা বিভিন্ন ধরনের ডিজিজেস তৈরি করছে ভ্যানাডিয়াম তারপর হলো ক্যাডমিয়াম ইউরেনিয়াম ক্রোমে এই এই ডাস্ট গুলো আমাদের শরীরে আসতেছে এবং সে তারা শুধুমাত্র ডিসকমফোর্টে করতেছে না এরা লাং এর মধ্যে অনেক ধরনের ডিজিজেস তৈরি করে আর কি এগুলোকে হার্মফুল ডাস্ট বলা হচ্ছে তাহলে আমাদের ডাস্ট দুই প্রকার হলো একটা হলো যে ইনার ডাস্ট একটা হলো হার্মফুল ডাস্ট ইনার ডাস্ট কি কি হার্মফুল ডাস্ট কি কি এগুলো মনে রাখতে হবে মনে রাখবা এবং এগুলো সোর্স গুলো কোন কোন ইন্ডাস্ট্রি কোন গুলো ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এরা লাং এর মধ্যে ডিজিজেস করতেছে হার্মফুল ডাস্ট গুলো এগুলো মনে রাখতে হবে আর কি এখানে দেখো যে সিলিকেট সিলিকা ডাস্ট এটা জাস্ট একটা ছবি দেয়া হয়েছে যে সিলিকা ডাস্ট এগুলো যদি আমাদের ফুসফুসের মধ্যে এগুলো জমা হয় বিভিন্ন ধরনের ব্রেথ শর্ট এনিং তারপর হলো ক্যান্সার থেকে শুরু করে অনেক ধরনের প্রবলেম তৈরি করতেছে সিলিকা ডাস্ট গুলো সেটা জাস্ট একটা ছবি এখানে দেওয়া হয়েছে সিলিকা জেল গুলো অনেক বেশি ব্যবহার করা হয় তোমরা যে কোনো ধরনের যেগুলোর মধ্যে পানির ভ্যাপার থাকলে যে প্রোডাক্ট গুলো নষ্ট হবে এই ধরনের যে কোনো প্রোডাক্ট এর মধ্যে দেখবে যে সিলিকা জেল একটা প্যাকেট ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ ওখান থেকে যাতে ময়েশ্চার থাকে সে অ্যাবজর্ব করে নিতে পারে এবং ড্রাই অবস্থা রাখে বিশেষ করে মাল্টিভিটামিন কিংবা এই ধরনের কিছু ঔষধ আছে সেগুলোতে এরকম সিলিকা জেল দেওয়া হয় এছাড়া আরো অনেক প্রোডাক্ট এর মধ্যে এরকম সিলিকা জেলের প্যাকেট গুলো দেয়া হয় তোমরা খেয়াল করলে সবাই দেখতে পারো এগুলো অনেক পাওয়া যায় আর কি এগুলো তো এগুলো কিন্তু অনেক হার্মফুল ডাস্ট আর কি এগুলো টক্সিক ডাস্ট এরপর হলো লেড মার্কারি ম্যাঙ্গানিজ লেড আমরা লেডের টক্সিসিটি লেড হেভি মেটাল মার্কারি হেভি মেটাল ম্যাঙ্গানিজ তো এগুলোর লেড লেডের বিষয়ে একটু বলি এটা যদিও আমাদের এখন হুমকি শুরু হয়ে গেছে যে আমাদের এনভারনমেন্টে এখন ব্যাটারি ব্যাটারির প্রচলনটা খুব বেশি এমনকি অটোরিকশা থেকে শুরু করে বাইসাইকেল থেকে শুরু করে কোনো কিছু নাই যেটা ব্যাটারি চালিত না এবং তোমরা সবাই জানো ব্যাটারির স্ট্রাকচার তোমরা সবাই পড়ছো যে লেড সাধারণত লেড অক্সাইড বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে লেড অক্সাইড এর ব্যাটারি গুলোই বেশি ব্যবহার করা হয় তো এই ব্যাটারি গুলো যদি আমরা এখন ব্যবহার করতেছি এগুলো কিন্তু যখন ডিসপোজ করা হচ্ছে অর্থাৎ যখন একটা ব্যাটারি সে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমরা সরাসরি থ্রো আউট করতেছি অনেকে থ্রো আউট করতেছে বাইরে সরাসরি ফেলে দিচ্ছে কিংবা বড় ব্যাটারি গুলোকে সেগুলোকে আবার রিসাইকেল করা হচ্ছে কিন্তু সব হান্ড্রেড পার্সেন্ট রিসাইকেল কিন্তু হচ্ছে না অনেক জায়গায় সেগুলো স্টোর হয়ে পড়ে থাকতেছে তো এইভাবে দিনে দিনে যদি এই লেড এসিড যে ব্যাটারি গুলো আছে সেগুলো যদি বাড়তে থাকে কিংবা এরকম বাড়তেছে তাহলে একসময় হবে কি এনভারনমেন্টের মধ্যে কি পরিমাণ লেড এখানে যেগুলো যদি যেখানে সেখানে ফেলা হয় 
কি পরিমাণ লেড এনভায়রনমেন্ট এর মধ্যে চলে আসবে আমরা চিন্তা করতে পারি যে এখন যে অবস্থা আছে আজ থেকে 50 বছর পর কিংবা আজ থেকে 10 বছর পর কি পরিমাণ কনসেন্ট্রেশন বাড়বে লেডে আর লেড যদি এই লেড গুলো পানির মধ্যে মাটির মধ্যে এগুলো মাইগ্রেট করে এক জায়গা থেকে কোন জায়গায় মাইগ্রেশন করে ফুড চেইন এর মাধ্যমে হোক ওয়াটার সাইকেলের মাধ্যমে হোক এগুলো মাইগ্রেশন করে তাহলে এগুলো ফুড চেইন এর মাধ্যমে আমাদের শরীরে আসে তারপর মারকারি মারকারি গুলোকে পেস্টিসাইড কিংবা যত প্রকার হারবিসাইড পেস্টিসাইড এগুলোকে বেশি পরিমাণ ব্যবহার করা হচ্ছে কারণ এগুলোকে পেস্ট কিল করার জন্য ইনসেক্টিসাইড কিল করার জন্য তারপর বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড়কে মারার জন্য তোমার এগুলোকে মারকারি যে বীজ গুলো সেগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে তোমার স্প্রে না করলে তো এখন কোন ফসলেই মনে হয় বাজারে আসে না যে শাক সবজি থেকে শুরু করে ফলমূল যতগুলো আছে সবগুলোতে মনে হয় স্প্রে করাই লাগে তোমরা যারা সরাসরি চাষাবাদের সাথে যুক্ত কিংবা জানো বিষয়গুলো তোমরা জানো যে কি পরিমাণ স্প্রে ধান উঠাতে হলো এখন যে তরমুজের ফসল আমি যেটা শুনেছি জানি না কতখানি সত্যি তরমুজ চাষ করাটা আসলে দেখা হয়নি যে তরমুজে নাকি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে স্প্রে করার দরকার হয় এটা কতখানি সত্যি তোমাদের মধ্যে যদি কেউ জানো তাহলে বলতে পারো যে তরমুজে নাকি স্প্রে না করলে নাকি তরমুজ ওঠানোটাই কঠিন হয়ে যায় এত বেশি বোকা মাকড়ের অত্যাচার হয় এটা কি সত্যি তোমরা জানো কিছু সম্পর্কে তরমুজে নাকি এত বেশি পরিমানে স্প্রে করা লাগে না হলে নাকি তরমুজ নাকি পোকামাকড় খুব বেশি আক্রমণ করে এই জন্য নাকি পাওয়াই যায় না আরকি এটা কি সত্যি প্রত্যেক দিনেই মনে হয় একদিন পর পর এরকম করা লাগে এরকম মানে না বা হচ্ছে মানে ওই ধৈর্যটা মানুষের নাই তো মানুষ হচ্ছে আরেকজনের ফলন ভালো দেখে তাড়াতাড়ি স্প্রে করে ফেলে মানে এখানে মানে এখানে ফার্মারদের সাথে মানুষ কাজে লাগাতো তাহলে কিন্তু এত স্প্রে করার প্রয়োজন হতো না আমাদের হেলথ এর উপরে কোনো ইফেক্ট করতো না সেটাই আমি ওই যে মানে একটু তরমুজটা পছন্দ করি তো দেখা যায় যে একজনের সাথে গল্প করলাম তো উনি বললো যে তরমুজটা না কম খাওয়াই ভালো বুঝতে পারছো তখন আমি বললাম যে এত বেশি স্প্রে করার কারণ বলছি যে স্প্রে না করলে নাকি তরমুজটা মানে উঠানোই অনেক কঠিন হয়ে যায় আর কি হয়তো ওই যে তুমি যেটা বললে সেটাই ঠিক যে যে প্রসেস গুলো আছে সেগুলো অনেক কষ্টসাধ্য কিন্তু সময় লাগে কিংবা খরচ হয় বেশি আর দেখা যায় যে ওটা সে পেস্টিসাইড গুলো ব্যবহার করলে বেশি ভালো ফসল পাওয়া যায় এই জন্যই তারা হয়তো ওই পেস্টিসাইডটাই ব্যবহার বেশি করতেছে কিন্তু এটাতে তাহলে এটা তো বিশ বেশি পরিমাণে আমাদের খাওয়া হচ্ছে তাই না দেখো নর্মাল অবস্থা থেকে স্প্রে করলে পেরিটেট হবেই স্বাভাবিক তো যাই হোক এই অবস্থা এখন সবগুলো শাক সবজি ফলমূল সবগুলোর ক্ষেত্রে একই ধরনের অবস্থা এবং আমি এটা তোমাদের বলি আমি নিজেও করি যেটা যে সিজনের ফল সিজনে খাওয়া ভালো অন্য সময় সিজন বিশেষ করে যেমন বেগুন তুমি দেখবা যে এখন তুমি বেগুন চল্লিশ টাকা কেজি কিনতেছো কিংবা তিরিশ থেকে চল্লিশ বিশ থেকে চল্লিশ এর মধ্যে ওঠানামা করতেছে তো সিজন সময় যখন তোমার অফ সিজন চলে যাবে खबरुक्त जरा ग्राम गए मध्य একটা কালচার করা যে সবজি চাষ করা আমাদের দেখবে যে ক্যাম্পাসের ম্যাক্সিমাম টিচাররা যারা ভিতরে থাকে ক্যাম্পাসের ভিতরে থাকে তারা ওই যে বাসার সামনে জায়গা টাকা যতটুকু পায় সেগুলোর মধ্যে সবজি চাষ করে 
এটা কিন্তু খেয়াল করবে তারা নিজের এতে খরচ বেশি হয় লেবার টেবার খাটা তারা বেশি করতেছে কিন্তু এটা হলো কি যে নিজের একটা খাওয়া হচ্ছে এবং সেটা বিষমুক্ত খাবারটা পাওয়া যাচ্ছে যতখানি হোক বিষমুক্ত খাবারটা পাওয়া যাচ্ছে তো এই জন্য এটা কিন্তু একটা ভালো কাজ থাকছে বাসার মধ্যে শাক সবজি চাষ করা এটা কিন্তু মনও ভালো থাকে যতখানি যার যার যেটা সুবিধা আছে স্পেস আছে আর স্পেস না থাকলে সেটা তো আলাদা ব্যাপার তখন কিনে খাইতেই হবে তো এই জন্য অবসর সময়গুলোতে যদি অবসর সময়গুলোতে যদি আমরা সেই প্র্যাকটিসটা করি যে গাছপালা লাগানো কিংবা আমাদের শাক সবজি একটু চাষ করা নিজের নিজেরও উপকার হবে হেলথের উপকার হবে আর্থিক ভাবে উপকার হবে এবং তোমার একটা ভালো মনের একটা শান্তি হবে তো অবসর সময়গুলোকে এইভাবে কাজে লাগাইতে পারি যে এক বছর থেকে একটা অবসর সময় আসো এইভাবে কাজে লাগাইতে পারো যে তোমার মনের একটা দেখবে যে অন্যরকম একটা আনন্দ থাকবে ভালো লাগা থাকবে তারপর একটা শরীর চর্চা হবে তারপর তোমার হেলদি ফুড পাবা তারপর ফিনান্সিয়ালি একটু সাপোর্ট হচ্ছে সব দিক দিয়ে কিন্তু বেনিফিট কোনো ধরনের ক্ষতি নাই এর মধ্যে সম্পূর্ণ বেনিফিট এবং ইনভারনমেন্টেরও একটা ভালো হচ্ছে তো এই জিনিসগুলো আমার আমি পছন্দ করি যে আমি আমি যখনই আমার গ্রামের বাড়িতে যাই সেখানে বাড়ির আশপাশে আমার যতটুক জায়গা আছে সেই জায়গাগুলোতে আমি সুন্দর করে সব কিছু মানে চেষ্টা করে লাগানো কিন্তু কন্টিনিউ ওখানে থাকানো থাকা হয় না এই জন্য সমস্যা যে যে কদিন থাকি সে কদিন দেখতেছি আর পরে আর দেখা হচ্ছে না কিন্তু তোমরা যারা বাড়ি থেকে বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করো কিন্তু কিংবা এই এখনকার কথা বলছি না আজ থেকে দশ বছর পরে কথা বলছি যখনই তুমি হয়তো যেখানে জায়গায় সেটেল হলে সেখানে যদি সুযোগ থাকে অবশ্যই একটা কালটিভেশনের দিকে একটা ঝোঁক রাখো যে তখন দেখবো যে মনের ভালো লাগাটা আর এখন তো আমি যে প্রায় তোমার শাইক সিরাজের সব প্রোগ্রাম গুলো আমি দেখি চ্যানেলে যেটা হয় আর কি শাইক সিরাজের আমার খুব ভালো লাগে দেখতে সাদ কৃষি একটা তোমরা দেখছো মনে হয় সবাই ইউটিউবে সার দিলে চলে আসবে যে সাদ কৃষি দিয়ে সার দিবে যে সাদের মধ্যে অনেক সুন্দর করে বাগান করা যাচ্ছে তো এইরকম এই চিন্তা গুলো কিন্তু অনেক ভালো যে এগুলো তোমার সবুজ ইনভারনমেন্ট একটা হবে তারপর সেখান থেকে কিছু মানসিক তৃপ্তিও পাওয়া যাবে সব দিক দিয়ে বেনিফিট পাওয়া যাবে তো এই বিষয়গুলো বলে রাখলাম যে এগুলো তোমার মনের মধ্যে যতদিন বাসায় আসো কতদিন কি পরিস্থিতি ঠিক হবে এগুলো এইভাবে তোমার সময়টাও ভালো কাটবে নিজের ভালো লাগাটাও বাড়বে দেখবে যে মনটাও ভালো থাকবে শরীরও ভালো থাকবে এক্সারসাইজ হবে তো এটা হলো লেডের বিষয় যে ইনভারনমেন্টের মধ্যে এত পরিমাণ থ্রো আউট করা হচ্ছে ব্যাটারি গুলোকে তাহলে এই ব্যাটারি গুলো একসময় কি হবে আজ থেকে পাঁচ বছর পর দশ বছর পর এগুলোকে যদি আমরা সঠিক ভাবে ডিসপোজ না করি তাহলে এগুলো টক্সিসিটি আমাদের শরীরের মধ্যে সম্পূর্ণ চলে আসবে মার্কারি ঠিক একই অবস্থা ম্যাঙ্গানিজ ঠিক একই অবস্থা এগুলো সব কেমিক্যালস গুলো আমাদের বিভিন্ন ভাবে লাগতেছে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড তোমার ট্যালকম পাউডার থেকে শুরু করে সব ধরনের অনেক অনেক কেমিক্যালস ব্যবহার করা হচ্ছে তো এই কেমিক্যালস গুলো অবশ্যই আমাদেরকে যখন আমরা ব্যবহার করতেছি অবশ্যই ব্যাটারি আমরা ব্যবহার ছাড়া থাকতে পারবো না তো এটাকে অবশ্যই ডিসপোজ করার ক্ষেত্রে যে কি ডিসপোজাল সিস্টেম আছে সেই ডিসপোজাল সিস্টেমে এগুলোকে ডিসপোজ করতে হবে যেখানে সেখানে ফেলা যাবে না আচ্ছা এখানে দেখো যে লেট পয়জনিং আর হলো মার্কারি হেলথ ইফেক্ট এই স্লাইডটা একটু দেখো তোমার আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তো সবাই তাই না আচ্ছা শোনো আমি তোমার মাইক্রোফোন টা একটু বন্ধ করো আমি একটা কথা বলি তোমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলি এটা তোমাদের একটু আগে থার্ড ইয়ার কে বললাম তোমাদের কেউ বলি হ্যাঁ সেটা হলো তোমরা যখন ক্লাস করবে তোমরা ধরো ইউনিভার্সিটিতে যখন থাকতে ক্লাসরুমের মধ্যে থাকতে ঠিক আছে ক্লাসরুমের মধ্যে থাকতে এই ক্লাস টাইমটা শুধুমাত্র ক্লাসের জন্য বরাদ্দ রাখতে তো ঠিক এখন বাসায় যখন আসো বাসায় যখন থাকবে তোমরা ক্লাস টাইমটা একটু মাইক্রোফোনটা বন্ধ আসো কার মাইক্রোফোন চালু আছে সিরাজ 
তাহলে যখন তোমরা ক্লাস এই ক্লাস টাইমটা তোমরা টোটালি সব কাজ অফ রাখবে যে সেই যে ক্লাসই হোক অফ রেখে হয় বাসায় যার বাসা থেকে ইন্টারনেট ভালো পাবা সে বাসায় বসে নিরিবিলিতে বসে ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করবে আর যারা বাসায় না পাও বাইরে যাও তখন বাইরে গাছপালা অনেক সুন্দর গ্রামগঞ্জের দিকে সুন্দর গাছপালা নদী নালা অনেক সুন্দর পরিবেশ আছে শান্ত পরিবেশ সেখানে বসে ক্লাসটা করবে অন্তত বাজার টাজার করা কিংবা বাজারে যাওয়া কারণ তুমি যখন ভার্সিটিতে থাকতে যদি ভার্সিটিতে থাকতে তাহলে ভার্সিটিতে কিন্তু ক্লাসরুমে বসে ক্লাস করতে কোথাও যেতে পারতে না কথা বলতে পারতে না ঠিক ওইভাবে একটু মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা করবে আর কি এটা আমি জাস্ট তোমাদের বলতেছি যে যতখানি পারো চেষ্টা করো যে একটা নিরিবিলি এনভারনমেন্টে থেকে ক্লাসটা করার জন্য তাহলে হবে কি তোমার মাইক্রোফোনটা চালু রাখলেও ওই সাউন্ড সাইড সাউন্ডে অনেক বেশি সমস্যা হয় কিংবা তোমরা নিজেরও মনোযোগ পাবে না যে ক্লাসে কি বললো না বললো শুনতে পারবে না এই জন্য যতখানি সম্ভব চেষ্টা করবে নিরিবিলি একটা জায়গায় বসে ক্লাস করার আচ্ছা ঠিক আছে এখন দিচ্ছি যখন কাছাকাছি আসবে মাইক্রোফোন চালু রাখবো একশো দুই হয়েছে একশো তিন আসো একশো চার আসো একশো চার একশো পাঁচ नाम देखे बोली सुविधा चौद रिया पंदो सागर ষোলো সুকান্ত সতেরো সাইফ আঠারো খাদিজা উনিশ রাকিব রাকিব বলে ছিলাম বিশ ফজলে রাব্বি একুশ আল শাহরিয়ার সৌরভ তারপর বাইশ তৌফিক আহমেদ তেইশ আরাফাত রহমান চব্বিশ জাহাঙ্গীর আলম পঁচিশ রাকিব হাসান চব্বিশ চব্বিশ জাহাঙ্গীর আলম হয়েছে পঁচিশ রাকিব হাসান ছাব্বিশ মাহবুব হোসেন সাতাশ জুয়েল মিয়া আঠাশ আব্দুল রাজ্জাক উনত্রিশ সিয়াম তিরিশ তাবাসুম নিশাদ একত্রিশ আবিদ হোসেন অভি তেত্রিশ রবিউল করিম পঁয়ত্রিশ মেহরিয়াসান ছত্রিশ ইমরান সাঁত্রিশ অমিত আটত্রিশ সুদীপ দাস উনচল্লিশ সোহানুর রহমান চল্লিশ তুন্নি একচল্লিশ দীপু বেয়াল্লিশ নাদিম তেতাল্লিশ শাহজাদি তাজমুর চুয়াল্লিশ মিতু খাতুন 
পঁয়তাল্লিশ নাদিরা সুলতানা ছেচল্লিশ সিরাজুল ইসলাম স্যার সাতচল্লিশ উম্মে কুলসুম স্যার সংশোধন করে ফেলছি জন্মের পর আকিকা করে নাই আচ্ছা <laughs> একান্নদ্দিন মল্লিক ছাপান্ন গোলাম রাবানী সাতান্ন আমানুল্লাহ আখতারুজ্জামান তেষট্টি নাইমুল আলম খান চৌষট্টি ইমন আলী পঁয়ষট্টি সুমন রায় ছেষট্টি আল আমিন হোসেন সাতষট্টি মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম আটষট্টি সরোয়ার হোসেন উনসত্তর রাফেল আসিফুল ইসলাম সত্তর আচ্ছা ষোলো সালে একশো পাঁচ নাইট একশো সাইফুল ইসলাম আচ্ছা এরপরে আছে হলো একশো আঠাশ রাকিব হাসেন আর কারো বাদ পড়ছে এখন বলো 
এমন হয়ে গেছে যে কোনো কিছু দেখতেছি মোবাইলে দেখতেছি টিভি দেখতে গেলেও এখন মোবাইলে টিভি দেখতেছি অনেক সময় হয়তো ওখানে টিভির সামনে বসার সময় হচ্ছে না বা অন্য জায়গায় বসছি সেখান থেকে দেখতে তাহলে নিজের সঙ্গে সঙ্গে রাখতে হচ্ছে বাধ্যতা কিন্তু তারপরও তোমরা যেহেতু এখন বয়স তোমাদের কম তোমাদের আমার যতখানি ইফেক্ট হবে আমি তোমাদের চেয়ে যতখানি বড় আমার চেয়ে তোমাদের বয়স আরো কম তোমাদের চেয়ে তোমাদের ছোট ভাই বোনদের বয়স আরো কম তাহলে তারা যদি এখন থেকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আট ঘন্টা সাত ঘন্টা বাদ দিলাম ঘুমানোর টাইম বাকি সময় পুরোটা যদি মোবাইলের সঙ্গে অ্যাটাচ হয়ে থাকে টিভির সঙ্গে মোবাইলের ল্যাপটপের সঙ্গে অ্যাটাচ হয়ে থাকে তাহলে তাদের সারা জীবনটা কি পরিমাণ সময় থাকবে এবং আলটিমেটলি দেখো যে রেডিয়েশনের মধ্যে আমরা সবাই বসবাস করতেছি তাহলে আমাদেরকে যতখানি সম্ভব দূরে থাকতে হবে এইসব থেকে রেডিয়েশনটা ক্যান্সারটা তৈরি করার জন্য একটা বড় বড় একটা সোর্স বলা যায় আমাদের প্রিভেন্টিভ মেজারটা আগে নিতে হবে ইউটিউবে সার্চ দিয়ে দেখবা যে মোবাইলের কি কি ক্ষতিকর দিক আছে এখানে মোবাইল যে রেডিয়েশন গুলো হয় কিগুলো কি কি ক্ষতিকর দিক আছে নিজেই জানতে পারবা গুগলে সার্চ দিয়ে দেখলেই পেয়ে যাবে তো এটাই বলতেছি যে যতখানি সম্ভব সবাই চেষ্টা করবা নিজ নিজ জায়গা থেকে নিজের ভাই বোনদের নিজেদের এবং ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে যে প্রয়োজন ছাড়া ইউজ না করার প্রয়োজন যতখানি ততখানি কিংবা রিক্রিয়েশন যতখানি ততখানি যতখানি সম্ভব দূরে থাকা ফিজিক্যাল আগে আমরা যেমন খেলতাম আমরা যখন ছোট ছিলাম মাঠে যে খেলাধুলা করা মনে হয় যে বল খেলা ফুটবল খেলা যে স্কুল থেকে এসে যখন আসরে আজান দিল আসরে আজান পার হয়ে যাওয়ার পরেই বল নিয়ে চলে যেতাম মাঠের মধ্যে যে খেলাধুলা করে মাঘ দেবীর আজান হতো সঙ্গে সঙ্গে বাসে এসে গোসল টোসল করে পড়তে টোতে বসতাম তো সেই হ্যাবিট গুলো তো এখন একদম কোথাও নাই গ্রামের গঞ্জেও নাই শহরে তো নাই বলে চলে তো এই হ্যাবিট গুলো কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষ সরে আসছে বেশি দিন না দশ বছর আগে কিন্তু এগুলো ছিল দশ বছরের মধ্যে এটা টোটালি ডিফারেন্স হয়ে গেছে কিন্তু আমাদের আমরা ডেভেলপ কান্ট্রি গুলোর দিকে সবকিছু ফলো করি ওদের দিকে ফলো করো দেখো যে ওরা এখনো ডেভেলপ কান্ট্রি যে স্মার্ট আমরা যাদেরকে বলে আমরা তাদের মতো হওয়ার চেষ্টা করি কিন্তু আসলে ওরা সব দিক দিয়ে স্মার্টনেস বলতে শুধু কালচারে স্মার্ট হওয়া না স্মার্ট হওয়া মানে তোমার নিজেকে ভালোভাবে উপস্থাপন করা বাসা তো ওরা দেখো যে বাড়ির সামনে ওরা একটা বাড়ি রাখে বাড়ির সামনে কিন্তু বিশাল একটা খালি জায়গা এবং প্রত্যেক দিন দেখবা যে ওদেরকে তুমি লাইভ গুলোতে দেখো যে ওরা বাড়ির সামনে বাচ্চাদের খেলাধুলার জন্য যথেষ্ট স্পেস থাকছে এবং ওরা মোবাইল দিয়ে ইলেকট্রনিক ডিভাইস দিয়ে খেলাধুলা না সব ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ দিয়ে খেলাধুলা গুলো করাচ্ছে বাচ্চাদের তার মানে আমরা কি ওদের চেয়ে বেশি এগিয়ে আসি প্রযুক্তি দিক দিয়ে আমরা নলেজে বেশি কম বেশি কে এটা বলবো না আমরা প্রযুক্তি দিয়ে ওদের চেয়ে এগিয়ে নেই ওরা আমাদের চেয়ে এগিয়ে আসে ডেভেলপ কান্ট্রি গুলোর কথা বলছি কিন্তু ওরা এখনো জানে বোঝে যে বিষয়গুলো আসলে একটা বাচ্চার জন্য কোনটা উপকার কোনটা উপকার নয় ওই জন্য ওরা এত প্রযুক্তি ডেভেলপ হওয়ার পরেও তাদের ফিজিক্যাল ইনডোর গেমস গুলো সবগুলো তারা ফ্যামিলিতে রাখতেছে তাহলে কিন্তু আমরা সেগুলো থেকে বিমুখ হয়ে গেছি আমরা ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ গুলো করি না ইনডোর গেমস গুলো খেলি না আমরা সব মোবাইল অ্যাডিক্টেড সবাই প্রত্যেকটা পার্সনেই বাংলাদেশের মনে হয় বলা যাবে যে এইটটি পার্সেন্ট সেভেন্টি এইটি পার্সেন্ট মানুষই মোবাইল অ্যাডিক্টেড সবখানেই তো এইগুলো থেকে যত দূরে থাকা যায় ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ গুলো করো খাবার দাবার গুলো বিষয়গুলো সবাই যেটা বাধ্য হয়ে আমরা কিনতেছি কিনতেছি কিন্তু তারপর যতখানি সতর্ক থাকা যায় যে আমাদের লেড মার্কারি এগুলো যাতে শরীরে না আসে সবচেয়ে আর একটা বড় ইম্পর্টেন্স একটা কথা বলে শেষ করি সেটা হলো যে পার্সোনাল যে তোমার রেসপন্সিবিলিটি সেটাকে বাড়াতে হবে রাস্তাঘাট দিয়ে যাচ্ছ টিস্যু পেপার হাতে রাখো টিস্যু পেপার ইউজ করার পর সেটা তোমার ব্যাগে রাখো অথবা হাতে রাখো অথবা পকেটে রাখো ডাস্টবিনে যেয়ে ফেলে দিবা কিংবা বাসার মধ্যে যে আবর্জনা গুলো তৈরি হচ্ছে সেটা এখন তো শহরের মধ্যে ভ্যান গাড়ি আসে একটা সময় সেই ভ্যানের মধ্যে ফেলতেছ জানলা দিয়ে বাইরে টাইরে না ফেলে তারপর ব্যাটারি ট্যাটারি গুলো যেগুলো ব্যবহার করতেছ সেগুলো যেখানে সেখানে না ফেলে অবশ্যই যে গাড়ি টাড়ি গুলো আসতেছে নির্দিষ্ট জায়গা সেগুলো ফেলে দিলে আমাদের পরিবেশটা সুন্দর হবে ইনভারমেন্টের টক্সিসিটিটা কমে যাবে এবং দিনে দিনে আমাদের রোগ বালাই গুলো ধীরে ধীরে কমতে থাকবে এবং আমরা সুস্থ থাকবো সবাই যেখানে তোমার কিছু কিছু কান্ট্রিতে দেখো যে গড় আয়ু একশো বছর নব্বই বছর পঁচানব্বই বছর সেখানে আমাদের বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু হলো তোমার কি বলে সিক্সটি থেকে সেভেন্টির মধ্যে আপডান করে অনেক সময় পঞ্চান্ন তো নামে বছর বছর এগুলো জরিপ হয় সাধারণত চেঞ্জ হয় এরকম তো আমাদের কিন্তু পঞ্চাশ বছর পঞ্চান্ন বছর পার হয়ে গেলে একটা ছেলে হোক মেয়ে হোক সবাইকে কিন্তু বুড়ির মতোই লাগে বুড়া বুড়ির মতো অথচ তুমি বাইরের দেশ থেকে যখন আমাদের দেশে যে প্রফেসর গুলো আসেন দেখল
সেই জন্যই ওরা সুস্থ থাকে এবং ভালো থাকতে পারে সব দেশেই যে সব ভালো তা বলতেছি না সেখানেও ভালো মন্দ সব মিলেই আছে কিন্তু ম্যাক্সিমাম আমরা দেখবো যে প্রায়োরিটি দিব যে কোনটা বেশি আছে আমাদের দেশে খারাপটাই বেশি যে পঞ্চাশ পঞ্চান্ন হলে ম্যাক্সিমাম মানুষ ওই বয়সে থেকে অনেকে ভালো থাকতেছে যারা সচেতন আবার ম্যাক্সিমাম ওই বয়সে যে আমরা বেশিটাই রোগী হয়ে যাচ্ছি তাহলে আমাদের নিজের পার্সোনাল সেফটি পার্সোনাল রেসপন্সিবিলিটি থেকে আমরা কিন্তু ভালো থাকতে পারি আমাদের সমাজ ভালো থাকতে পারি তো এটাই আর কি বললাম যে তোমরা আমরা সবাই যেন ভালো থাকি সুস্থ থাকি সবাই সাবধানে থাকো ভালো থাকো আগামী ক্লাস ইনশাল্লাহ নিব তো ঠিক আছে আজকে শেষ করছি এই পর্যন্তই ঠিক আছে